సాపేక్ష సాంద్రత కనుగొనుట ఈ ప్రయోగం చేయడానికి కావలసిన వస్తువులు ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసు ఓవర్ఫ్లో జాడీ కొల జాడీ రాయి తాడు కొద్దిగా నీరు ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క సాపేక్ష సాంద్రతను ఎలా కొలవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసు తీసుకుని బల్లపై ఉంచాలి రీడింగ్ సున్నా వచ్చిందో లేదో చూసుకోవాలి ఏ వస్తువుకైతే సాపేక్ష సాంద్రత కొలవాలనుకున్నామో ఆ వస్తువును తీసుకొని దాని ద్రవ్యరాశిని కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం ఒక రాయిని తీసుకున్నాం రాయి ద్రవ్యరాశి ముప్పై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది గ్రాములుగా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఈ ద్రవ్యరాశిని మనం పట్టికలో నమోదు చేసుకోవాలి ఖాళీ కొలజాడీని తీసుకొని ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసు మీద ఉంచి ద్రవ్యరాశిని చూడాలి ఈ కొలజాడి ద్రవ్యరాశి ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి గ్రాములుగా మనం గమనించవచ్చు ఈ విలువను ఇప్పుడు పట్టికలో నమోదు చేద్దాం తరువాత ఒక ఓవర్ఫ్లో జార్ తీసుకుని దానిని నీటితో నింపాలి నీరు పక్కగొట్టం గుండా బయటకి పొర్లిపోయి చివరి బొట్టు వరకు పొర్లిపోయే వరకు మనం వేచి చూడాలి నీరు నిలకడగా ఉన్న తరువాత రాయికి దారం కట్టి నిదానంగా ఓవర్ఫ్లో జాడీనందు జార విడవాలి పక్కగొట్టం నుంచి వచ్చిన నీటిని ఒక ఖాళీ కొలజాడీనందు పట్టుకోవాలి పూర్తిగా నీరు పొర్లిపోయే వరకు వేచి చూడాలి ఇప్పుడు కొలజాడీలోకి పొర్లిపోయిన నీరు మనం పట్టుకున్నాం కదా కొలజాడి నీరు కలిపి ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసు మీద మరలా ద్రవ్యరాశిని చూడాలి ఈ ద్రవ్యరాశి నలభై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఒకటి గ్రాములుగా మనం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మన పట్టికనందు కొలజాడి నీరు కలిపి ఉన్న ద్రవ్యరాశిని నలభై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఒకటి గ్రాములుగా నమోదు చేద్దాం ఈ పట్టిక నుండి తొలగింపబడిన నీటి ద్రవ్యరాశిని మనం ఈ విధంగా కనుగొనవచ్చు కొలజాడి మరియు నీరు కలిపి ఉన్న ద్రవ్యరాశి నుంచి ఖాళీ కొలజాడి యొక్క ద్రవ్యరాశిని తీసివేస్తే తొలగింపబడిన నీటి ద్రవ్యరాశిని మనం తెలుసుకోవచ్చు మనకు ఈ ప్రయోగం నందు తొలగింపబడిన నీటి ద్రవ్యరాశి ఇరవై ఒకటి పాయింట్ రెండు గ్రాములుగా వచ్చింది దీని నుండి రాయి యొక్క సాపేక్ష సాంద్రతను ఈ సూత్రం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు వస్తువు సాపేక్ష సాంద్రత ఈజ్ ఈక్వల్ టు వస్తువు ద్రవ్యరాశి బై తొలగింపబడిన నీటి ద్రవ్యరాశి అనగా మన ప్రయోగంలో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది డివైడెడ్ బై ఇరవై ఒకటి పాయింట్ రెండు అనగా రాయి యొక్క సాపేక్ష సాంద్రత ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఒకటి మరి సాపేక్ష సాంద్రతకు ప్రమాణాలు ఉండవు కాబట్టి మనం ఎటువంటి ప్రమాణాలు ఉపయోగించట్లేదు పిల్లలు మీరు కూడా వివిధ రకాల వస్తువులను తీసుకుని వాటి యొక్క సాపేక్ష సాంద్రతను ఈ విధంగా కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి